ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് ആൻഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എസ്കേ പെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം നോക്കുക പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ദ മിനിമം എനർജി റിക്വയർഡ് ടു സെൻഡ് എ ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഫ്രം എർത്ത് സർഫസ് ടു സ്പേസ് അൻപത് കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിനെ എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്ന് സ്പേസിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ മിനിമം എത്ര എനർജി അതിൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൈൻറ്റിക് എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മിനിമം വെലോസിറ്റി റിക്വയർഡ് ടു ക്രോസ് ഓവർ ദ എർത്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ടു റീച്ച് സ്പേസ് നമുക്കറിയാം അത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ കൈൻറ്റിക് എനർജി മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം വി എസ്കേപ്പ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും മിനിമം വെലോസിറ്റി റിക്വയർഡ് ടു സെൻറ്റ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഫ്രം എർത്ത് സർഫസ് ടു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എസ്കേപ്പ് ആണ് അല്ല എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ആ കൈൻറ്റിക് എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഹാഫ് എം വെലോസിറ്റിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വി എസ് കേപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമുക്ക് കൈൻറ്റിക് എനർജി മിനിമം കിട്ടും മിനിമം കൈൻറ്റിക് എനർജി റിക്വയർഡ് ടു സെൻറ്റ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഫ്രം എർത്ത് സർഫസ് ടു സ്പേസ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് വരും കൈൻറ്റിക് എനർജി മിനിമം സീക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി എസ് കേപ്പ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നു അല്ലെ നോക്കുക കാരണം വി എസ് കേപ്പ് നമുക്കറിയാം വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എർത്തിലെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ജൂൾ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൈൻറ്റിക് എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിന് ഈ ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിനെ എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് എവിടെ എത്താൻ സാധിക്കുന്നു സ്പേസിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇൻ സെവറൽ ഡയമെൻഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ പറഞ്ഞു അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മോഷനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് എക്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് എക്സ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് എ ടു എക്സ് ബി എഫ് ഡി എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി എ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ അല്ല ഒബ്ജെക്റ്റ് മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കെർവ്ഡ് പാത്താണ് എന്ന് കരുതുക അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് തന്നിരിക്കുന്നു ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് തന്നിരിക്കുന്നു എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കെർവ്ഡ് പാത്തിലൂടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എം മാസുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ അല്ല ഇത് അല്ലേ ഒരു കെർവ്ഡ് പാത്തിലൂടെയുള്ള മോഷൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ അല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്കിലും വേണം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രം പോരാ എക്സോ വൈയും വേണം ചിലപ്പോൾ എക്സും വൈയും സെറ്റും വേണമായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ സ്പേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്തായാലും മോർ ദാൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് വേണം ഈ ഒരു മോഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതൊരു വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ അല്ല സെവറൽ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു മോഷനാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം കേസിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഹിയർ ഒബ്ജെക്ട് ഹാവിങ് മാസ് എം ഈസ് മൂവിംഗ് ഫ്രം പോയിന്റ് എ ടു പോയിന്റ് ബി എലോങ് എ കെർവ്ഡ് പാത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ആൻഡ് സോ മോർ ദാൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഈസ് ദർ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു കെർവ്ഡ് പാത്തിലൂടെ എം മാസ് ഉള്ള ഒബ്ജെക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മോഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒന്നിലധികം ഡയമെൻഷൻസ് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക അവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും നമ
ഡെൽറ്റ ആർ മൂവ് ചെയ്യാൻ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിലുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരിക എഫ് ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ ആർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഡെൽറ്റ ആർ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ ആർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എഫ് ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസ് എൽ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ആർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ ചെയ്യണം എം ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് വരും എഫ് ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഈ ഡി വിനെ അവിടെ നിർത്തി ഈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ആർ ടി എന്ന് എഴുതാലോ ഈ ഡെൽറ്റ ആർ ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നറിയോ ഈ ഡെൽറ്റ ആറിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് എഴുതുകയാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാലോ അപ്പോൾ എഫ് ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഡി വി ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ഡെൽറ്റ ആർ ടി എന്ന് വന്നു അല്ലേ ഈ ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ഡെൽറ്റ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ വെക്ടർ പോയി വെക്ടർ ചിഹ്നം പോകാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ ഡി വിയും ഡെൽറ്റ ആറും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡി വിയും ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ഡെൽറ്റ ആർ ടിയും എന്താണ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാകുമ്പോൾ കോ സീറോ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ മാറ്റൂഡ് മാത്രം പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതി ചെയ്യാൻ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ഡെൽറ്റ ആർ ടി സി ഈക്വൽ ടു വി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ ആർ സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എം ഇത് വി ആണ് എം വി ഡി വി എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി ഈ എം വി ഡി വി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എം വി ഡി വി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡി ബൈ ഡി ടി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഡി ബൈ ഡി ടി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി ഓഫ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്നാണ് എഴുതാ എഴുതുക ഡി ഓഫ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാഫ് എം കോൺസ്റ്റാണ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് സൈഡ് വി സ്ക്വയർ ടു വി ഡി വി എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ടൂ ടു കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് എം വി ഡി വി എന്നാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഡി ടി ഉണ്ട് ഡി വൈ ഡി ഉണ്ട് ഡി ടി ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ ആർ ടി ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ഓഫ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എം വി ഡി വി ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി കൂടി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് കിട്ടുക ഓക്കെ എം വി ഡി വി തന്നെ കിട്ടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എം വി ഡി വി എന്നുള്ളടുത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കാം ഈ പറയുന്ന പിന്നെ എം വി ഡി വിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഡി ബൈ ഡി ടി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ആർ ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് വരും എഫ് ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ആർ ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എലമെൻ്റാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എ മുതൽ ബി വരെ എൻ എണ്ണൻ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക കൺസിഡർ എൻ സച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ദർ ഫ്രം പോയിൻറ്റ് എ ടു പോയിൻറ്റ് ബി അലോങ് ദിസ് പാത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദർ ആർ എൻ സച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് ഓൺ പാത്ത് അലോങ് എ ടു ബി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സമ്മേഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെ എൻ എലമെൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ വോൾ മോഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ സമ്മേഷൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് സമ്മേഷൻ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ടു ഗെറ്റ് ഐഡിയ അബൌട്ട് വോൾ മോഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഫ്രം എ ടു ബി എഴുതി നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള വോൾ മോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും അത് സമ്മേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് സമ്മേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ ജെ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ ആർ ഇതൊരു എലമെൻറ്റിലാണ് എഫ് ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ ആർ വരുന്നത് ഇവിടെ എൻ എലമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ടു എൻ ജെ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ ആർ ജെ എന്ന് വരും കേട്ടോ എഫ് ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ ആർ ജെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സിഗ്മ ജെ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ഇതാ സിഗ്മ ജെ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ കൊടുത്തു ഇവിടെയും ഇവിടെ ഹാഫ് എം കോമൺ ആണ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് സൈഡ് എം ബൈ ടു അല്ലേ ഹാഫ് എം എം ബൈ ടു പിന്നെ ഉണ്ടാവുക ഡി ബൈ ഡി ടി ഇതാ ഡി ബൈ ഡി ടി വി ജെ സ്ക്വയർ ഡി ടി എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക വി ജെ സ്ക്വയർ ഡി ടി അതിനകത്ത് ഈ ഡി ടിയും ഡി ടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്ക
ഒരു മോഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആർ ഐ ടു ആർ ബി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ സി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ബി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം ബി എ സ്ക്വയർ വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഒരു കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ഇവിടെ ലിമിറ്റ്സ് എൽ എച്ച് എസിലെ ലിമിറ്റ്സ് എക്സ് എ ടു എക്സ് ബി ഇവിടെ എക്സ് ആക്സസ് മാത്രമാണ് വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷനിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ മോർ ദാൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് വൈ അല്ലെങ്കിൽ വൈ സെഡ് സെഡ് എക്സ് അങ്ങനെ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ ഒക്കെ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ എക്സ് എ ടു എക്സ് ബിന്നോ വൈ എ ടു വൈ ബിന്നോ സെഡ് എ ടു സെഡ് ബി ഒന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല എന്ത് എഴുതണം ആർ എ ടു ആർ ബി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് എഴുതണം എഫ് ഡോട്ട് ഡി എക്സിന് പകരം എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആണ് എൽ എച്ച് എസിൽ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ബി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം ബി എ സ്ക്വയർ ആർ എച്ച് എസ് സെയിം തന്നെ വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷനിൽ കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇൻ സെവറൽ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മോഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മോഷൻ ഇൻ സെവറൽ ഡയമെൻഷനിലും വർക്ക് എനർജി തീർന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ വർക്ക് എനർജി നമുക്കറിയാമല്ലോ വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ പോയിന്റ് ഈസ് ആൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദോസ് ടു പോയിന്റ്സ് ഇതാണല്ലോ വർക്ക് എനർജി തീയറം അത് നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സെവറൽ ഡയമെൻഷൻ മോഷനിലും നമുക്ക് വർക്ക് എനർജി തീയറം പറയാം എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് എ മുതൽ ബി വരെ ഒരു കരുവിട് പാത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻറ്റഗ്രൽ ആർ എ ടു ആർ ബി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി എ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ ആർ എ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റ് എ ആൻഡ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ബി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വി ബി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റ് അറ്റ് ബി ഓർ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് വി എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് പോയിന്റ് എ ആണ് ഓർ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആർ എ ടു ആർ ബി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആർ എ മുതൽ ആർ ബി വരെ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർക്ക് ആണത് അല്ലേ വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ടു റീച്ച് ബി ഫ്രം എ ആണ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്താൻ ചെയ്യേണ്ട വർക്കാണത് അതിന് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ബി എ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നോക്കി ഇൻറ്റഗ്രൽ ആർ എ ടു ആർ ബി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്നുള്ളത് ഡബ്ല്യു ബി എ ആണ് വർക്ക് ഡൺ ടു റീച്ച് ബി ഫ്രം എ അതാണ് ഇനി ഹാഫ് എം ബി ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് അതിന് ഹാഫ് എമൗണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ കാൻറ്റിക് എനർജി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് കെ ബി കെ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് കൈൻറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് ബി ഓർ ഫൈനൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ കൈൻറ്റിക് എനർജി ആണ് ഹാഫ് എം ബി ബി സ്ക്വയർ ഫൈനൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി ആണ് ഹാഫ് എം വി എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് കെ എ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കൈൻറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് എ ഓർ ഇനീഷ്യൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി ആണത് അല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇനീഷ്യൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആർ എ ടു ആർ ബി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സെവറൽ ഡയമെൻഷനുള്ള മോഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ആർ എ ടു ആർ ബി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡബ്ല്യു ബി എ എന്നും ഇവിടെ ഹാഫ് എം ബി ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കെ ബി എന്നും ഹാഫ് എം വി എ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കെ എയും കൊടുത്താൽ ഡബ്ല്യു ബി എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബി മൈനസ് കെ എ എന്ന് കിട്ടും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഫ്രം എ ടു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കൈനറ